依然感到清晰，见到光明，最美的心，挥之不是宿命，死亡难得公平。你也所有相同，黑夜无处可寻，太阳跃上了天空，藏青色的。一决心，一决心。明天跟我一起去岗村的温泉泡个澡。我不太想去。必须去。我早就答应过他了。而且最近太晦气了。我们去泡个澡，正好缓解一下。就这么定了。明天我去接你。你去订个房间吧，还有，跟管事的人说，我们要带家伙去。新线索啊，线索的事儿呢，再说。今天我们不聊工作，去去晦气。先去沐浴更衣，然后去城隍庙烧香拜佛。烧香就烧香，怎么还沐浴更衣啊？我跟日本人打交道这么多年呢，别的没学会，两个字，享受。他们管泡澡不叫泡澡，叫风旅。你听一听，风旅啊。多么风雅的名字啊！比起我们的大木桶、大澡堂子，不知道腔调高了多少倍。我还是喜欢大澡堂子。在上海啊，做什么事都要讲腔调。走了。这地方倒挺清静啊！啊，这个地方是岗村的，专门招待日本人的。走吧，里面有包间。换个衣服这么慢，从小你就慢，长大了还是没改这毛病。好好说话，别犯嘟囔。别问我，碍着你了。我这不是替你着急吗？这什么话呀？走不走啊？看看怎么样，是不是很有腔调
，也像那么回事儿。赶紧把衣服换了吧。要我说呀，还是日本人不享受。你先吧，我等会儿。咱俩小时候打水仗，你还记不记得？<笑>我就这么打水仗，一直泼你，还想别闹。<笑>来，衣服都湿了，往里泼。把衣服赶紧脱了啊！来，我自己来。没事儿，我帮你。<笑>行了，没事了，没事。可爱呢？他伤的比你严重，还没醒呢。什么情况？查清楚了吗？查清楚了，都是一处的鱼刀。其实怪咱们了，咱就不应该手软，就应该赶尽杀绝。没想到这帮孙子还有点血性，他们怎么知道我们在那儿？这个就不清楚了。后来啊，咱们的人去找他们的时候，他们一看打不过，直接服毒自尽了
，是我。知道七十六号的方黎吗？这出手可真是大方，把我们家澡堂都给包了，存杂志等还不要，且不知道跟哪个姘头有关方黎这小子也真是，明知道你今天出院还出任务，怎么说你也是因为他受的伤。哥，不过你别介意啊，拉哥不来了吗？拉哥还是够意思。最近呢，主要是咱局里空降了个苏主任，啊，这方黎正忙着跟斗法。你这样，一会儿咱俩出去之后，先搓一顿再回家。那个什么美华饭店来了个新厨子，那菜做的相当硬，我跟你说，你绝对对你胃口啊。哦，行。哎，玩多了，美华饭店吃不上了。方黎让咱回局里开会。那我先回娘家。行。方黎这小子也真是，我不知道心疼人呢。放心点儿。轻点，轻点，人很很贵重。哟，陈处长，刘先生，你这是？嗨，金屋银屋也不如自己的口啊。跟着日本人，虽然住的地方高级，但是总是睡不好觉。我一合计，还是搬回来得了。你睡不着。怕不是因为地方的原因吧？那小屋子能装得下你这些东西吗？怎么，陈处长这是不欢迎我回来？我知道，我们以前是闹过点不愉快。不过那个时候我是人在屋檐下，不得不低头，还请陈处长多多包涵。我看，你现在是冈村少佐面前的红人。他对你十分信任，陈某哪有资格指摘？哈，陈处长明白就好。你要知道，跟我做邻居是有好处的，起码日本人就不敢轻易动这条街。而且陈处长要是有什么难处，大可以来找我，在冈村少佐面前美言几句，总是没问题的。谢谢。不过我想我用不到。我的屋子是有点小，那陈处长的房子总放得下了吧？
。这个姓段的很小心，除了他在外面用的那套假资料，其他什么都没挖到。不过我查到，他这家店是去年才搬到宝昌路上的，之前一直开在宁远街上。还让陈克海查吗？让他查，你盯着他，有什么情况向我汇报。哦，对了，克海身上的伤验了吗？验了，时间离得太近，就算有吴刚捅的那刀，现在也查不出来。没事吧？哎呦，苏主任吗？这不是？您您先请。这人谁呀？还看着眼生、啊，就是之前给你提那个苏主任，苏金伦，之前啊跟着汪精卫干，留日回来的，日本人贼拉赏识他，说不定能当局长。方黎正因为这事头疼呢。你赶紧走吧，你这还不上？啊。哎。哟，人呢？哎，真不好意思，局长有事出去了。出去了，这不是说开会吗？嗯，是这么说的。不过局长突然说有事要出去，这我也不能拦着呀。你是，你这是刚出院就折腾你，也不说一声。算了，老崔了，也许他真的有事儿呢。走吧。嗯，啊，忙啊，哎。处长，这些都是今天早上档案室搬过来的，说是让你整理一下历年的材料，出一个总结报告，是方局长的命令。陈处长，陈处长，哎，方局长，拦不住啊。方局长，这份文案。你先去吧。是。怎么？找我有事儿？你要是不想让我干了，直说就行，不需要用这么无聊的手段。你想什么呢？日本人你又不是不了解，每天就喜欢搞这些东西，而且那份文件全局上下也就你能写，老贼拉连个大字儿都使不起。那真行组呢？为什么不是由我这个处长接管，反而拨到老贼拉手里？这就是你觉悟问题了。真行组是干嘛的？天天在外面打打杀杀，你不合适。那我适合干什么呀？成天批批条子，管管局里用了多少自来水笔。批批条子不是挺好？这全局上下多少人想干这事儿还干不了呢？你知道我想问什么？自从我出院以后，没有参与任何一场行动，你为什么要架空我我也不是想要架空你，就算你不为自己想，也得为小宝想想吧。我们两个在七十六号这么多年，得罪了多少人，你自己应该很清楚。指不定哪天冒出一个仇家来，你也不希望小宝再次成为孤儿吧？而且再说了，以现在这种形势，日本人还能蹦跶几天啊？你现在做的越多，日后被清算的危险就越大。我希望，在这段时间你能平稳的度过。你放心，之后一定有你的用武之地的。真话？当然。
陈处长，苏主任，没想到名声在外、讲究品味的陈处长，竟然中意美式咖啡。我还以为你会喜欢意式呢。我喜欢简单的东西，让苏主任见笑了。哎，哪里敢见笑？喜欢简单才是真懂生活。我活到今天这把年纪才明白的道理，你二十多岁就通透了。苏主任过谦了。无论是人生阅历，还是处世之道，晚辈都望尘莫及。说起人生阅历，我追随汪先生多年，被曲线救国论深深感染，曾以为华夏之臣可。能借东林之手根除，却不曾想过，他们也是病入膏肓。自救尚难，何况救人？怎么，苏主任现在已经不再相信曲线救国了？我刚才不是说过了吗？喜欢简单才是真懂生活。人生如此，国家一人，哪里有什么曲线救国的道理？两点之间，直线最短啊，年轻人。目前来看，南京和重庆选曲线和直线，无非是权谋之争，个人身家地位才是重点。倒是延安那票人，为国为民，不可小觑啊。您竟然连重庆都不看好？直线最短啊，年轻人。蒋公比汪先生直接一些，所以几年抗战生于日落。但他是什么时候明确抗日？中共又是什么时候？螳螂捕蝉，黄雀在后，拿执政在野来自我辩护，纯属自欺欺人。民心所向才是王道啊！苏主任与我交心，晚辈荣幸之至。只不过，不知道苏主任带我来这儿，又说了这一番话，究竟想要表达什么？说来可能唐突。有人告诉我，陈先生你心属西北，所以我才贸然相约。苏主任，这个玩笑可开不得。陈先生，凭我知道的消息，如果不是诚心相交，你觉得自己还能安安稳稳地坐在这里喝咖啡吗？玉碎计划。没错，日本人在太平洋战场节节败退，现在要在中国本土背水一战，那应该立即向民众公开这个计划。一方面，可以通过国内外的舆论向日方施压；另一方面，一旦具体战略部署暴露，日方也不得不放弃。苏先生还在犹豫。哎，苏某惭愧啊。实在是没有这样的勇气，可还愿意替先生分忧？好，这份玉碎计划表达了我对贵党的投诚之心，还望陈先生牢记。不瞒陈先生，我明天下午就会离开上海。我离开之后，我的秘书会把情报交给你，到时候你去。对于苏晋伦所说的话，失去与组织联系的陈可海并没有完全相信。但一旦玉碎计划成型，必将造成生灵涂炭，后果不堪设想。为此，陈可海认为自己只能放手一搏。走吧，走吧，走。
，我妈。哎，又要辛苦你了。哎，客气了，先生。小宝，小宝，你要乖哦。放心吧，先生。今天他又把孩子送出去了，而且还带了不少东西，看样子是要在外面住一段时间。带了不少东西？是的。什么东西啊？随身衣物吧，具体我也不清楚。我知道了，你先去吧。是。你怎么把苏建伦放走了？人家坐的是军用飞机，我们想拦也拦不住啊。不过比起这只老狐狸，我更好奇我们自己的这小兄弟，眼前要做什么事情。心吧，还一直让老金跟着我。这话说的，去哪儿了？桂花糕，是吗？嗯，好吃，留着等我回来。想得美，等你回来早都没人。这样，等我回来呢，叫上老贼了，咱们一块儿出去喝顿大酒。啊，你去哪儿啊？反正我也没事。一起呗，走呗。这儿的意式咖啡正宗吗？我觉得不无纯正。你在车上等我一会儿，嗯。把头转过来。我跟你说话呢，头转过来。班长，你看，人我也帮您抓到了。这是计划书，你公布。这么说，老狐狸确实要跑。明下午坐飞机是飞香港。计划书呢？他要等登机的时候再告诉我计划书在哪儿。去北极咖啡馆，会有人找我拿计划书的。对方身份？这这个我真不知道，我只知道明天会有人问我，请问这家的意式咖啡正宗吗
，然后我回答，我觉得不够纯正，然后我情把情报再给他就可以了。方局长，我知道都告诉您了，你就饶了我吧。这，开玩笑。方局长，我求求你了，方局长，我上有老下有小，您就饶了我吧。饶了你也可以，你会乖乖听话吗？我听，只要您放了我，你就是我大爷，不，你就是我祖宗，我什么都听您的。我接下来说的话，你记好，因为它关乎到你一家老小的性命。哼。哎，范局长。那也没什么事儿，我就先走了。您忙。我得走。是，走。妈，你现在立刻带着小宝走。对，找个地方先躲起来。如果三天之后我没去找你们，你们就去汇丰银行取一笔钱，密码是二零幺二零五。看，着急喝酒也得把工作干完。行了，别磨蹭了，快来吧。你们在哪儿？金民大戏院。大家都到了，就差你。来的这么晚，坐吧。包冰呢？其他的事儿一会儿再说，先吃饭。老金，坐。
真没想到，你演技这么好。开动。你好，请帮我接岗村少佐。是，是，有重大情报。石关军统，上海地下组织。帮个忙。你们两个认识多久了？看来从五岁算起，二十年，都二十年了。我到现在还能记得，我们第一次见面的时候，你给我那半个烧饼，真香。你让我来，不是为了想说这些吧？别着急嘛，你看你，老朋友叙叙旧。摸爬滚打二十年，在这个世界上能有几个讲真心话的？我觉得今天不适合叙旧，不如换个方式吧。有没有什么想问我的？还真有。我问你啊，你这一辈子。有没有做过让你后悔的事情？你不说，那我说。我活到现在，做过最后悔的事儿，就是让你进了七十六号。你说我多蠢？两年前。你突然冒出来，正好在那个节点上，我没有让你远远的离开，反而把你留在身边。结果呢？灯下黑，活该。我不明白你在说什么。听清，我说不明白你在说什么。陈可爱，都到这个时候了，你还跟我演呢？我认识你二十年，二十年的感情，你他妈就不能跟我说一句真话吗？如果是因为洛冰，我确实救了他。至于玉碎计划，我相信你也看了计划书里面的内容。我拿这份情报，是为了向报界公开日本人的阴谋，粉碎他们摧毁上海的野心。你太让我失望
是安稳睡去见。